இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை வழங்கும் சத்திய வசனங்கள் எங்களோடு <laughs> பரிசு தாவியானவரே நீர் அன்றுபுற எங்களோடு இடைப்பட வேணுமா செபிக்கணும் நாம மகிமைப்படுத்தும் நீர் உயர்த்தப்படுவீராக நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க நீங்கள் உயர்த்தப்படுங்க உமக்கை சகல துதி கன மகிமை யாவற்றும் நாங்கள் ஏற எடுக்கிறோம் ஐஸ்வின் நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சீபன் உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் ஹலோ லோயா அன்றுபுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக நம்ம எடுத்து நம் வாசிப்போம் மேசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் ஏசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து நாம் வாசிப்போம் அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார் ஆண்டுடைய நாம பயன்படுவதாக இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் தானே பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் தான் ஆண்டவர் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் தானே என்று சொல்லுகிறார் புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் நிறைய இடங்களிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷங்கள் நிறைய இடத்துல நாம் பார்க்க முடியும் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் நான் அல்பாவும் நான் ஒமைகாவும் நான் துவக்கமும் நான் முடிவும் என்று நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் முழு பழைய ஏற்பாடு முழுவதிலும் இந்த ஒரு பகுதியில் தான் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் தானே என்னை தவற தேவன் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரும் சேனைகளின் கர்த்தரும் கர்த்தராகிய அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மீட்பரை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் மீட்பரை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முழு வேதாகமத்தில் பதினெட்டு தடவை மாத்திரம் தான் இந்த மீட்பரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மீட்பர் என்ற வார்த்தை மீட்பர் என்ற பதம் பதினெட்டு முறை தான் இந்த முழு வேதாகமத்தில் வருகிறது நம்ம இந்த மீட்பரை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் நான் வாசித்த பொழுது நான் தியானித்த பொழுது மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்த நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏன் மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது ஏன் மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் என்று நாம் தெரிந்து கொண்டாதான் அந்த மீட்பருடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் என்றால் ஏசாயா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு நம்ம எடுத்து நாம் வாசிப்போம் என்றால் மீட்பரும் உன் மீட்பரும் தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவரும் ஆகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவரும் உருவாக்கினவருமானவர் தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவர் யார் உருவாக்கினா உங்கள் மீட்பர் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆம உங்கள் மீட்பர் உங்களை உருவாக்கிக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல கமன் ஹலோயா உருவாக்கினவருமான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது நானே எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர் ஏதோ கொஞ்சத்தை செய்கிறதல்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தெரிந்த தெரியாத உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுடைய குறைகள் எல்லாவற்றையும் ஆம எல்லாவற்றையும் செய்கிற செய்கிற கத்தர் நான் ஒருவராய் வானங்களை விரித்து அந்த காலத்தில் 
அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் இருந்த நபர்களுக்கு அவர்களுக்கு மிகுந்த பயம் என்னென்னா எங்கள் வானம் வந்து எங்கள் தலையில் விழுந்துடும்ன்ற பயம் அந்த காலத்தில் இருந்து உங்களுக்கு வானம் எங்கள் தலையில் விழுந்துடும் ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அமன் அவர் சொல்கிறார் நான் ஒருவராக வானங்களை விரித்து சொல்லியிருக்கிறார் வானங்களை விரித்தார்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம தலையில் விழாதபடிக்கு அவர் பாதுகாக்கிறார் அமன் வானங்களை விரித்து நானே பூமியை பரப்பினவர் நானே பூமியை பரப்பினவர் இங்கேருந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போக முடியல அவ்வளவு சாசி செலவாகுது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு நானே பூமியை மொத்தத்தையும் பரப்பினவர் சரிசமமாக எல்லாம் பரப்பி இருக்கிறேன் ஆமாம் அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஆமாம் ஹால லூயா ஆண்டவர் சர்வ வலமே இல்லை தேவன் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்குறோம் இன்னும் பார்க்குறோம் என்றால் உன் மீட்பரும் தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கணும் தாயின் கற்பத்தில் உருவாக்குறது ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியம் முதலாவது தாயின் கற்பத்தில் நம்ம உருவாகும் போது முதலாவது உருவாகிறது நம்மளுடைய இருதயம் முதலாவது நம்முடைய தாயின் கருவில் உருவாகிறது இருதயம் வேறு எந்த அவயங்களும் உருவாவதற்கு முன்னதாக நம்மளுடைய இருதயம் துடிக்க ஆரம்பிக்கிறது இரத்தத்தை மற்ற இடங்களுக்கு எல்லாம் செலுத்துகிறது யோசித்து பாருங்கள் ஒன்றுமே உருவாகலை கிட்னி உருவாகலை கண் உருவாகலை கை கால் உருவாகலை எதுவும் உருவாகலை ஆனால் இருதயம் உண்டி உருவாகி அது துடிக்க ஆரம்பித்து அது இரத்தத்தை செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறப்ப ஒன்று உருவாதற்கு முன்னதாக ஆமாம் இருதயம் துடிக்குதுன்னா இப்போ எல்லாம் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பலவீனம் அடைந்திருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமாக அது துடிக்கும் ஆமாம் ஹலலோயா விசுவாசிக்கிற கரங்களை வியர்த்தி ஆமாம் ஹலலோயா நிச்சயமாக துடிக்கும் ஆமாம் ஹலலோயா நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும் ஆமாம் ஹலலோயா ஆண்டவர் செய்வார் ஆமாம் தாயின் கருவில் உருவாகிறதுனா ஆமாம் அது லேசான காரியம் இல்லை ஆமாம் ஹலலோயா எகிப்தியர்கள் வந்து இஸ்ரவேல் இந்த குமாரரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆண் பிள்ளையாக இருந்துச்சுன்னா தாயின் கருவிலேயே அது பிறக்கும் போதே தாயின் கருவிலே சாவடிச்சிரு அது சாவடிச்சு பிறக்கவே கூடாது ஆண் குழந்தைனா பிறக்கவே கூடாது ஆனால் ஆண்டவர் தாயின் கருவில் பாதுகாக்கிறவர் ஆமாம் ஹலலோயா அவருடைய இறக்கத்தினால பாதுகாத்தார் அமேன் அவருடைய இறக்கத்தினாலே பாதுகாத்தார் இறக்கம் என்று நம்ம சொல்லுகிற வேலையில் மாசி இங்கிலீஷில் மாசி இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லுகிற வேலையில் உண்மையான எபிரே பாஷையில் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தாயின் கரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இறக்கத்திற்கு உண்மையான எபிரேய பாஷையிலுடைய அது அர்த்தம் தாயின் கரு அமேன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்கல கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்தாலும் அதை பார்க்கணும் அதிகமாக தாயின் கருவில் அவர் சுமக்கிறது போல அவர் அவரை சுமந்தார் அவர்களை பாதுகாத்தார் அமேன் ஹால லூயா அதனால தான் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் அமேன் எதனால நம்மளுடைய மீட்பர் தேவை என்று பார்க்குறோம் அமேன் நம்மளுடைய மீட்பர் நம்மளை தாயின் கருவில் சுமக்கிறது போல இந்த உலகத்திலே பாதுகாப்பான இடம் தாயின் கருவுனா அமேன் அப்படி ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அமே ரெண்டாவது ஏன் மீட்பர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறார் ரேசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான் பதினான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் பயப்படாதேன்ூட்டம் பயப்படாதே என்று சொல்வதற்கு மீட்பர் இருக்கிறார் தேவைப்படுகிறார் ஆமாம் அலலுயா நான் உனக்கு உதவி பண்ணுகிறேன் என்று சொல்வதற்கு கத்தர் மீட்பர் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலலுயா பயப்படாத நான் உனக்கு துணை செய்வேன் நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் ஆமாம் ஹலலுயா ஆண்டுபுடைய நாம மயமைப்படுவதாக நிறைய நேரத்தில் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை பார்த்து எதிரிகள் என்ன இவங்க சின்ன கூட்டமாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் சின்ன கூட்டமாக இருக்கிறாங்க சரித்திரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா மிக்க படையெடுக்கப்பட்ட தேசம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேல் தேசம்னா அதிக மக்கள் வந்து படையெடுத்து 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 அவர்களை 
எப்படியாச்சும் அழித்து விடணும் அதாவது சின்ன பூச்சின்றதுனால நசிக்கிடலாம் ஈஸியாக நசிக்கிடலாம் நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் சொல்லுகிறது உன்னை நசிக்கிடுற பேர் ஒரு அடி விட்டனா நீ அப்படியே சுருண்டு போயிடுவேன் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடுவேன் ஒரு முதுகு இரும்பு இல்லாத பூச்சி நீ நீ என்ன பெரிய சுண்டக்கா பையன் நீ அப்படின்னு நம்மளை திட்டுகிறது நம்மளை அப்படி கேவலமாக பேசுகிறது உண்டு ஆனால் கத்தர் உங்கள் மீட்பர் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பயப்படாத நான் உனக்கு உதவி செய்வேன்றார் துணை நிற்கிறேன்ல உதவி செய்வேன் ஆமாம் துணை நிற்கிறாரு துணை நின்று அவர் உதவி செய்வார் ஆமாம் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு பதிமூன்று பதினான்கு நம்ம பார்த்தோம் என்றால் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு பதிமூன்று பதினான்கு நம்ம பார்த்தோம் என்றால் நான் விழும்படி நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினா நீ என்னை தள்ளினாய் கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார் கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார் இந்த இடத்துல ஆங்கில வேதாமத்தில் விதமாக சொல்லக்கூடிய யூ புஷ் மி ஆர் என்னை வேகமா கீழே தள்ளிட்ட இனிமே எந்திரிக்கவே கூடாதுன்னு நீ என்னை கீழே தள்ளின நிச்சயமாக என்னால் எந்திரிக்க முடியாது ஆனால் எப்படி போட பட்டிருக்கு கர்த்தரோ என் மீட்பர் எனக்கு உதவி செய்தார் என் மீட்பர் என் கரத்தை பிடித்து தூக்கினார் ஆமாம் ஆலோயா மறுபடியும் விழுந்த இடத்துலேயே நிற்க வைத்தார் மறுபடியும் உனக்கு முன்பாகவே நிற்க வைத்தார் ஆமாம் ஆலோயா நீ தள்ளிட்டு இப்படி திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ளே நான் நின்றுட்டேன் காரணம் கர்த்தர் என்ன தூக்கிட்டார் ஆமாம் ஆலோயா ஆலோயா ஆண்டு பிடி நாம அமைப்படுவதாக அந்த அடுத்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் பதினேழு வயசு பையன் பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் உருவத்தில் பார்ப்பதற்கு மிக சிறியவன் அப்படி இருக்கிறவரை கோலியாத்து கூட சண்டை போட வச்சா பார்த்தா உருவத்தின்படி பார்த்தா கோலியாத்துனா ஜெயிப்பாருன்னு தெரியும் ஏதோ சிம்சோனியும் கோலியாத்தையும் நிற்க வச்சு சண்டை போட வச்சா அது சரி சமமாக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே பெல்லசாலிகள் ரெண்டு பேருமே தைரியசாலிகள் யுத்த வீரர்கள் அவங்க சண்டை போட்டால் இதுவாக இருக்கும் ஆனால் தாவிதி ரொம்ப சின்ன பையன் அவனை போய் சண்டை போட வச்சா நம்மளுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் முடிவே பண்ணிடுவோம் கோலியாத்தனா ஜெயிப்பாருன் ஆனால் கத்தர் உதவி செஞ்சா ஆமேன் ஹால லோயா கோலியாத்தும் தோத்துருவான் ஆமேன் ஹால லோயா கத்தர் உதவி செஞ்சா நான் ஆர நான் படிக்கிற சமயத்தில் அது கோலியாத்து வெறும் யுத்த வீரன் கிடையாது மந்திர தந்திரங்களை நன்றாக கைத்தேர்ந்தவனும் மந்திர தந்திரங்களை ரொம்ப நல்லா கைத்தேர்ந்தவன் அப்போ வெறும் யுத்தம் பண்ணுறது இல்லை மந்திர தந்திரங்களோடு யுத்தம் பண்ணணும் அப்போ என்ன நடக்குது ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார் எப்படி உதவி செய்கிறார்னா அந்த யுத்தத்தை நடத்துகிறது கத்தர் ஆமே ஹலோயா அந்த இடத்துல வேத பண்டிதர்கள் விதமாக சொல்லுகிறார்கள் தேவ தூதரே அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து கோலியாத்தோட யுத்தம் பண்ணினாராம் ஆண்டவருடைய வல்லமைக்கும் அந்த இடத்துல மந்திரங்களும் ஆமே சண்டை போட்டு கொண்டது ஆமே ஹலோயா மாம்சத்தினாலும் ரத்தத்தினால அல்ல ஆவிகளோடும் துரைத்தனங்களோடும் ஆமேன் உங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமைகளோடு ஆவியானவர் அமேன் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருந்து மீட்பர் உங்களுக்குள்ள இருந்து சண்டை போடுகிறார் யுத்தத்தை பண்ணுகிறார் நிச்சயமாக யுத்தத்தில் வெற்றியை காண்பார் ஆமேன் தாவிது திரும்பி வருகிறார் யுத்தத்தை முடிச்சுட்டு கோலியாத்தை ஜெயிச்சுட்டு அவர் திரும்பி வருகிறார் சவுல் ராஜாவால் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியலை சவுல் ராஜாவால் இவர் யாருன்னு இது வரைக்கும் சவுல் ராஜா அவர் சவுல் ராஜாவுக்கு கிண்ணரம் வாசித்து கொண்டு சவுல் ராஜாவுக்கு எல்லாவற்றையும் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தவர் ஆனால் சவுல் ராஜாவால் கண்டுபிடிக்க முடியல காரணம் தேவ தூதர் அமேன் இறங்கி வந்து அந்த யுத்தத்தை பண்ணினார் அமேன் ஹலோ லூயா உங்கள் மீட்பர் உங்களோடு இருக்கிறார் அமேன் இங்கே பயப்பட வேண்டாம் இங்கே கலங்க வேண்டாம் நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமேன் ஹலோ லூயா மூன்றாவது அமேன் எதற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் அமேன் சங்கீதத்தின் புத்தகம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தைந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் 
தேவன் தங்கள் கண்மலை என்றும் தேவன் தங்கள் கண்மலை என்றும் உன்னதமான தேவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும் உன்னதமான தேவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் அமன் ஹலலூயா நினைவு கூர்ந்தார்கள் என்று சொல்லுகிற பதம் மிக அமன் அருமையான பதம் பொதுவாக நினைவு கூறுகிறதுனா ரெண்டு காரியத்தை நாம் நினைவு கூறுவோம் ஒன்று நான் எப்படியெல்லாம் இருந்தேன் கடந்த காலத்தை குறித்து நான் எப்படியெல்லாம் இருந்தேன் எப்படியெல்லாம் நான் வாழ்ந்தேன் என்று நினைவு கூறுகிறது உண்டு ரெண்டாவது நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் என்று கற்பனை கட்டி அதில் அதை நினைவு கூறுகிறது ஆமாம் நம்ம நினைவுகளை நிச்சயமாக்குகிற கர்த்தர் அவர் ஆமாம் வெறும் நீங்கள் நினைக்கிறத உங்கள் கனவை கனவை கலைக்கிறத அல்ல இந்த கனவை நிச்சயமாக்குகிற கத்தர் உங்கள் நினைவை நிச்சயமாக்குகிற கத்தர் ஆமே ஹலோ லோயா அருமையா நம்ம பார்க்கணும்னா வேதாமத்தில் உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் யோபுவின் புத்தகம் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் யோபு பத்தொம்போது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் என்றால் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அமேர் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அமேர் ஹால் அலோயா என் மீட்பர் எனக்காக உதவி செய்வார் என் மீட்பர் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் நான் அறிந்திருக்கிறேன் அமேர் ஹால் அலோயா என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் மீட்பர் கடைசி நாளில் பூமியில வருவார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அமேன் அடுத்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் இந்த 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 என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு அவர் யோவோட பலவீனமே அவருடைய தோல் தான் உடம்பு ஃபுல்லா புண்ணு அவருடைய தோல் தான் இந்த இந்த என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்திலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன் இதுதான் முக்கியம் நான் என் மாம்சத்திலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன் அமேன் ஹால லூயா இருக்கிற பலவீனத்தோட நான் அப்படியே நான் மறித்திட மாட்டேன் இருக்கிற பலவீனத்தோட அப்படியே நான் ஒடுங்கி உட்கார்ந்து மூளையில் உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டேன் எப்படி சொல்கிறாரு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் கடைசி நாளில் வருவார் அவரை ஏன் மாம்சத்தின் கண்களால் பார்ப்பேன் ஆமேன் ஹால் அலூயா தோல் அழுகி போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே டாக்டர்ஸ் நம்பிக்கை தரலை ஆனாலும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஹலோ லூயா நான் அவரை பார்ப்பேன் என் கண்களால் பார்ப்பேன் என் மாம்சத்துடைய கண்களினால் பார்ப்பேன் தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிங்க அவரை நான் பார்ப்பேன் அவரை பார்ப்பேன் அவரை நான் பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல அந்நிய கண்கள் ஆவிக்குரிய கண்களில் நான் பார்க்க மாட்டேன் என் மாம்சத்துள்ள கண்களை பார்ப்பேன் ஆவிக்குரிய கண்களில் நான் நிச்சயமாக பார்க்குறேனா ஆனாலும் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் பிள்ளைகளோட பிள்ளைகள் பார்ப்பார்கள் என்னுடைய சந்ததி பார்ப்பாள் நான் பார்ப்பேன் ஆமாம் ஹாலோ லூயா அவன்ய கண்கள் அல்ல என் கண்களே அவரை காணும் என் கண்களே அவரை பார்க்கும் என் கண்களே அவரை பார்க்கும் இந்த வாஞ்சையால் இந்த வாஞ்சையால் என் உள்ள திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது என் உள்ள திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது சோர்ந்து போகிறது என்று ஆங்கில வேதாமத்துல பார்க்கிற வேலையில எனக்குள்ள இந்த வைராக்கியம் அமேன் இந்த எதிர்பார்ப்பு இந்த விசுவாசம் பற்றி எரிகிறது அமேன் ஆள லோயா ஆண்டவரை பார்ப்பேன் என் கண்ணினால பார்ப்பேன் என் சரீரத்தில் இருக்கிற கண்ணினால பார்ப்பேன் ஆமாம் என் பலவீனம் எனக்கு பெருசாக தெரியலாம் மற்றவங்க எனக்காக பரிதாபட்டு கொண்டு இருக்கலாம் எல்லாரும் கைவிட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம் ஆனாலும் நான் பார்ப்பேன் ஆண்டவர் எப்போ வருவார் கடைசி நாளில் வருவார் அப்போ பார்ப்பேன் என் ஜீவன் நீண்ட காலம் இருக்கும் அவர் கடைசி நாள் வரப்பன்னு நான் பார்ப்பேன் ஆமாம் ஹலோ லூயா புரியுதுங்களா ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா எந்த பலவீனம் ஆமேன் எந்த பலவீனமாக இருந்தாலும் ஆமேன் ஹலோ லூயா மீட்பர் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன் ஹலோ லூயா மீட்பர் என்று சொல்லுகிறதற்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒருத்தர் தப்பிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் ஒருத்தர் தப்பிக்க முடியாத யாரும் உதவி செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இன்னொருவர் தானாக முன் வந்து தானாக அவர் வாலண்டியர் பண்ணி தானாக முன் வந்து நான் ஒன்று காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லி அவரை காப்பாற்றி பத்திரமான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுனா மீட்பருடைய அர்த்தம் ஆமாம் இப்போ யோபுக்கு காப்பாற்ற முடியாத நிலைமை 
யாருமே உதவி செய்ய முடியாத நிலைமை வந்து பார்க்குறவங்க யோபோட நண்பர்கள் அவர்கள் வருகிற சமயத்தில் தூரத்தில் வந்து வருகிற சமயத்தில் யோபா அடையாளம் காண முடியலையா அந்த அளவுக்கு அவர் மாறி இருந்தார் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது ஆனாலும் யோபுக்கு என் விசுவாசம் இருக்குது என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் நான் அவரை பார்ப்பேன் என் கண்களால் பார்ப்பேன் ஆமாம் ஹாலலூயா ஆண்டுபடி நாம மயமைப்படுவதாக கத்தர் பெரியவர் ஆமாம் ஹாலலூயா ஹலலூயா முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் ரெண்டாவது ஆமேன் மீட்பருடைய நாமம் என்ன மீட்பருடைய நாமம் என்ன ஆமேன் ஆண்டுடைய நாமம் மோசே ஆண்டு விரைய உடைய நாமம் என்ன என்று கேட்ட பொழுது ஆண்டு சொல்லுகிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் ஆமாம் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் அதை தான் இந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் ஆமாம் நானே முந்தினவரும் நானே பிந்தினவரும் தானே ஆமாம் நாலு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் அதே போல் ஆண்டுடைய நாமம் என்ன நம்ம பார்க்குற வேலையில் என்னுடைய மீட்பருடைய நாமம் என்ன பார்க்குற வேலையில் நாம் பார்ப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் எங்கள் மீட்பருடைய நாமம் எங்கள் மீட்பருடைய நாமம் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய சேனைகளுடைய கர்த்தர் என்பது இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் மாத்திரமல்ல அவர் சேனைகளின் கர்த்தர் அமேன் இஸ்ரவேல் சேனங்களை ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து வெளியில் கொண்டு வருகிற சமயத்தில் பின்னாடியே பார்வங் துவர்த்திக்கிட்டு வரான் துவர்த்திக்கிட்டு வருகிறான் அப்படி துவர்த்திக்கிட்டு வருகிற சமயத்தில் அவன் தன்னுடைய மொத்த படையும் கூட்டி கொண்டு வருகிறான் மொத்த படையும் கூட்டி கொண்டு வருகிறான் வேத பண்டிதருக்கு இவ்விதமாக சொல்லுகிறாருங்க ஐம்பதாயிரம் ரதங்களை கொண்டு வந்தானா ஐம்பதாயிரம் ரதங்களையும் ஒரு லட்ச காற்படையும் அவன் கொண்டு வருகிறான் ஒரு லட்ச காற்படையும் அவன் கொண்டு வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்க ராத்திரியில் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கிறாங்க இவன் பொழுது விடுகிறதுக்குள்ள நான் இவங்கள எப்படியாச்சும் பிடிச்சிடணும்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு பின்னாடியே துரத்திக்கிட்டு வரான் நிறைய நேரத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சிலர் நம்மளை சுற்றி சுற்றி கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு எப்படியாச்சும் நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் எப்படியாச்சும் நம்மளை டேமேஜ் ஆக்கிடணும் எப்படியாச்சும் நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் கத்தர் அவருடைய நாமம் சேனைகளின் கத்தர் ஆமாம் ஹலோ ஹலோயா பார்வை அவன் என்னென்னா துரத்திக்கிட்டு வந்தாலும் அவனால் முடியலை ஆமாம் காரணம் சேனைகளின் கர்த்தருடைய அவருக்கு உண்பதாக அவன் நிற்க முடியலை சேனைகளின் கர்த்தர் ஆமாம் அவர் உங்களுடைய யுத்தங்களை பண்ணுகிறார் ஆமேன் ஹலோலூயா மாத்திரமல்ல நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறார் ஆமேன் ஹலோலூயா ஏசு கிறிஸ்து பிறந்தப்ப ஆண்டவர் அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு அவருடைய முழு சேனையும் வந்து ஆமேன் பூமியிலே சமாதானம் என்று அவர்கள் பாட்டு பாடினார்கள் ஆமாம் ஆலலூயா யுத்தங்களை மாற்றம் பண்ணுகிறதில் சேனைகளின் கத்த உங்களுக்கு நற்செய்தியும் கொண்டு வருகிறார் ஆமாம் ஆலலூயா ஆண்டுடைய நாம மயிமைப்படுவதாக ஆமாம் அவர் சர்வ வல்லமேல தேவன் ஆமாம் ஆலலூயா ரெண்டாவது நம்முடைய மீட்பருடைய நாமம் என்ன எரேமியா ஐம்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் எரேமியா ஐம்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் இறைமா ஐம்பது முப்பத்தி நான்கை நாம் வாசிப்போம் அவர்களுடைய மீட்பரோ வெனில் அவர்களுடைய மீட்பரோ வெனில் வல்லமை உள்ளவர் எப்படி போடப்பட்டிருக்கு வல்லமை உள்ளவர் சேனைகளின் கத்தர் என்பது அவருடைய நாம் சேனைகளின் கத்தர் என்பது அவருடைய நாமம் தேசத்தை இலைப்பார பண்ணுவதற்கும் தேசத்தை இலைப்பார பண்ணுவதற்கும் பாபிலோன் குடிகளை தத்தளிக்க பண்ணுவதற்கும் பாபிலோன் குடிகளை தத்தளிக்க பண்ணுவதற்கும் அவர்களுடைய வழக்கை அவர் நடத்துவார் அவர்களுடைய வழக்கை அவர் நடத்துவார் ஆங்கில வேதாமத்தில் இவ்விதமாக போடப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா தேசத்தை இலைப்பார பண்ணுகிறதுக்கும் என்ன பண்ணுவாராம் உங்கள் வழக்கு அவர் எடுத்துப்பாராம் உங்கள் வழக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்டு அதனால் பாபிலோனை என்ன பண்ணுவார் பாபிலோனை தத்தளிக்க பண்ணுவார் பாபிலோனை தத்தளிக்க உங்களுக்கு விரோதமாக எது எலும்பினாலும் அது வாய்க்காதே போகும் ஆமாம் அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கலாம் அது வாய்க்காது போகும் ஆமாம் ஹலோ லூயா பாபிலோன் பல முறை அவர்கள் படையெடுத்து வந்தார்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக ஆனால் அவர்களால் மேற்கொள்ள முடியலை கத்தர் அனுமதித்தால் ஒழிய 
அவர்களால் மேற்கொள்ள முடியாது ஆமாம் ஹால லோயா ஆண்டுபடி நாம் அமைப்படுவதாக யோசுபாத் ராஜா அவை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்றால் யோசுபாத் ராஜாவை குறித்து பார்த்தோம் என்றால் அவருக்கு ஏற்கனவே திரளான படைகள் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் போர் சேவகர் அவர்கிட்ட இருக்கிறாங்க ஆனால் மூன்று நாடுகள் அவருக்கு விரோதமாக ஒன்றாக கூடி வருகிறது அப்படி கூடி வருகிற சமயத்தில் அவர் ரொம்ப பயந்து போயிடுறாரு வேதாகமத்தில் இருக்க அவர் பயந்தார்னு போடப்பட்டிருக்கு பயப்படுறதுல தப்பே கிடையாது பயப்படுறது தப்பே கிடையாது ஆனால் அவர் பயந்த உடனே அவருடைய சேனைகளை அவர் நம்பாமல் பதட்டத்தில் எல்லாம் உடனே நேராக யுத்தத்துக்கு போங்க என்று சொல்லாமல் அந்த பயத்தோடையே நேராக போய் என்ன பண்ணிட்டார் ஆலயத்தில் ஆ முகம் குப்புற விழுந்துட்டார் முகம் குப்புற விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் முழு தேசத்தை உபவாசம் போட சொல்லி அவர் ஜோம் பண்ணுறாரு அவர் ஜோம் பண்ணுறாரு ஜோம் பண்ண பொழுது கத்த ஜபத்தை கேட்டு அமேர் ஹால லூயா என்ன பண்ணுறாரு பாடர் குழு அனுப்புன்றார் நீ போவாத நீ என் ஆலயத்தில் உட்காந்துரு பாடவர் குழு ஒண்டி அனுப்பிடு வெளியில் ஆமாம் பாடவர் குழு ஒண்டி அனுப்பினோன்னே அவங்க பாடவர் குழு போகிறாங்க அங்கே எதிரி ஒன்றுமே புரியல தூரத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க இவங்க பாடு பாடிக்கிட்டு மியூசிக் வாசித்துக்கிட்டு வராங்க இவங்களுக்கு எதிரிக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் சண்டைக்கு வந்திருக்கேன் இவங்க பாட்டு படிக்கிட்டு வரான் ஒன்றுமே புரியல ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே கிரியா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆமாம் ஹலோ லூயா அவர்கள் தங்களுக்குள்ளவே ஆமாம் ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி யார் பெரியவன்ற போட்டி வந்துருச்சு அவங்களுக்குள்ளே வாங்கிட்டு அதிகமாக இருக்கா ஏன்ட்டு அதிகமாக இருக்கா யார் பெரியவன் யார் பங்கு நிறையா பிரிச்சுப்பா அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டு அவர்களே மறித்து போனாருங்க ஆமாம் ஹலோ லூயா உங்ககிட்ட என்னதான் இருந்தாலும் என்னென்னா அந்தஸ்து எந்த தான் என்னென்னா இருந்தாலும் ஆனாலும் நீங்கள் கத்தடத்தில் போகும்போது உங்கள் மீட்பர் அவர் வல்லவர் அமேன் ஹலோ லூயா அவர் நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பார் அவர் நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பார் அவருடைய பிரகாரமாக அவர் செய்து முடிப்பார் அமேன் நம்ம நினைக்கிறபடி அல்ல அவர் அவருடைய பிரகாரமாக அவர் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அமேன் ஆண்டுடைய நாம அமைப்படுவதாக இதுவரைக்கும் ரெண்டு காரியத்தை பார்த்தோம் எதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மீட்பர் தேவைப்படுகிறார் ரெண்டாவது மீட்பர் அவன் அவருடைய நாமம் என்ன மீட்பருடைய நாமம் என்ன என்று பார்த்தோம் மூன்றாவது மீட்பருக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள உறவு எப்படிப்பட்டது என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம் மீட்பருக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள உறவு எப்படிப்பட்டது என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம் ஏசாயா அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாயா அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் தேவரீர் தேவரீர் பிதாவா இருக்கிறீர் எப்படி போடப்பட்டிருக்கீங்க எங்கள் பிதாவா இருக்கிற அப்பாவா இருக்கிறீர் எங்க பிதாவா இருக்கிறீர் ஆபிரகாம் எங்களை அறியான் ஆபிரகாம் எங்களை அறியான் இஸ்ரவேலுக்கு நாங்கள் அறியப்பட்டவர்களும் அல்ல இஸ்ரவேலருக்கு நாங்கள் அறியப்பட்டவர்களும் அல்ல கர்த்தாவே கர்த்தாவே நீர் எங்கள் பிதாவும் நீர் எங்கள் பிதாவும் எங்கள் மீட்பெருமா இருக்கிறீர் எங்கள் மீட்பெருமா இருக்கிறீர் இது பூர்வ காலம் முதல் உம்முடைய நாமம் எங்க பூர்வ காலம் முதல் உம்முடைய நாமம் அது ஆமா ஆண்டுடைய நாம மயமைப்படுவதாக இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் ஆபரகாம் எங்களை அறியான் ஆபரகாமுக்கு தெரியல யார் பூசா இருக்குன்னு கேட்குறாரு ஆபரகாம் நம்மளுக்கு நம்மளே முற்பிதா அவர் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரவேல் என்ன போடப்பட்டிருக்குன்னா ஆங்கில வேதாமத்தில் இந்த இடத்துல அறியான் அறியப்பட ம அறியப்படவர்களும் அல்ல என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஆங்கில வேதாமத்தில் அங்கீகரிக்கவில்லை எங்களை அங்கீகரிக்கவில்லை என்று போடப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல ஆண்டவரை அப்பாவாக இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஆமாம் ஏசு கிறிஸ்து பரமண்டல ஜபத்தை அவர் ஏற இருக்கிற வழியில் ஒரு முதலாவது ஆரம்பிக்கிறது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே தனிப்பட்ட பிதா ஆமாம் தனிப்பட்ட விதத்தில் அந்த உறவை கொண்டு வருகிறார் ஆமாம் நம்மளுக்கு ஆண்டவருக்கும் தனிப்பட்ட உறவு இருக்கணும் ஆமாம் ஹலலூயா நீங்கள் சரித்திரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமாரியர் என்று ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க சமாரியர் என்ற ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க சாலமோனுக்கு அப்புறம் தேசம் இரண்டாக பிரிந்தது ஆமாம் எர்சுலேமு என்றும் சமாரியா என்றும் இஸ்ரவேல் என்றும் யூதா என்றும் அது பிரிஞ்சிச்சு அப்படி பிரிஞ்சதில் சமாரியர்களில் அவர்கள் அசிரியர்களுக்கு அடிமைகளாக போனார்கள் அப்படி போகிற சமயத்தில் ஒரு ரெண்டு அந்த சமாரியாவில் பத்து கோத்திரங்கள் இருக்குது அதில் ரெண்டு கோத்திரம் மாத்திரம் அவர்கள் அடிமைகளாக இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகல எப்ராஹிமையும் மனாசே கோத்திரத்தையும் அப்படியே இஸ்ரவேலிலே விட்டுட்டு அவங்கள எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க 
யூதர்கள் போயிட்டாங்க அடிமைகளாக இஸ்ரவேலர் போயிட்டாங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் அப்படியே போயிட்டாங்க இந்த மனாசே இப்ராஹிம் அவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் இவர்கள் அங்கேயே தங்கி அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணி அங்கேயே அவர்கள் அப்படியே இருக்கிறார்கள் பாபிலோனர் அந்த எரிசலை மேரிச்சிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாதனால பக்கத்து ஊர்லலாம் போய் அவர்கள் தங்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் இப்பொழுது யூதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள் மறுபடியும் வரவே இல்லை ஆனால் யூதர்கள் மறுபடியும் சிறை முடிந்த பிறகு அவர்கள் திருப்பி வருகிறார்கள் திருப்பி வந்து இந்த சமாரியரை பார்க்கும்போது ஏற்கனவே எங்களை விட்டு பிரிஞ்சவங்கனா நீங்கள் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன இப்போ எங்கள் பக்கத்து ஊர்லலாம் போயிட்டீங்க வேறு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அதனாலும் நாங்கள் உங்களை சேர்க்கவே மாட்டோம் என்று சொல்லி இந்த சமாரியரை நாய்களை போல் நடத்துகிறார்கள் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் ஆமாம் எரேமியா முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஆமாம் எரேமியா முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா எரேமியா முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் எப்ராஹிம் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ எப்ராஹிம் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ அவன் எனக்கு பிரியமான குமாரன் அல்லவோ அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் எப்படி போடப்பட்டிருக்கு அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அது ஆங்கில வேதாமத்தில் பருத வைக்கிறது என்று போடப்பட்டிருக்கேன் உள்ளம் அவனுக்காக பருத வைக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆம ஆபரகாம் எங்களை அறியான் இஸ்ரவேல் எங்களை அங்கீகரிக்கவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லைனா முகத்தை பார்த்தா தெரியுது என் தெரிஞ்ச முகமாக தான் இருக்கிறான் ஆனால் பார்த்துட்டு தெரியாதவங்க கூட முகத்தை திருப்பிட்டு போயிட்டான் அதான் அங்கீகரிக்காம ஆபரகாமுக்கு யாருனே தெரியல ஆபரகாமோட பிள்ளைகள்னா யாருனே தெரியல இவங்க இஸ்ரவேலர் அங்கீகரிக்கலை ஆனால் ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கிறார் ஆம ஹால் அலுவயா ஆண்டவர் சேர்த்து கொள்ளுகிறார் அவர் மன்னித்து மறக்கிற ஆண்டவர் ஆம அவர் சேர்த்து கொள்ளுகிறார் ஆம ஆண்டவர் சமாரிய ஸ்திரீயை போய் பார்க்குறார் ஆம ஆண்டவர் அவருடைய ஓமைகளில் மிக முக்கியமான ஓமையாக நல்ல சமாரியன் என்ற ஒரு ஓமையை அவர் சொல்லுகிறார் ஆம நல்ல சமாரியன் என்ற ஓமையை சொல்லுகிறார் ஆம யூதர்கள் அவர்களை புறக்கணித்தார்கள் யூதர்கள் அவர்களை வெறுத்தார்கள் ஆனாலும் தகப்பனை போல மீட்பர் அவர்களை சேர்த்து கொண்டார் ஆம ஹால் அலுவயா ஆண்டுபடை நாம மயமைப்படுவதாக தகப்பனை போல அவன் அவங்களுடைய தகப்பன் ஆகிய ஆபரகம் மறந்துட்டான் இஸ்ரவேலர் அங்க சுத்த அமன் உறவினர்கள் சொந்தக்காரர் அமன் சுத்து ஜனத்தார் எல்லாரும் அங்கீகரிக்கவில்லை ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை சேர்த்து கொண்டார் ஆண்டுபடை நாம மயமைப்படுவதாக ரெண்டாவது ஆண்டவர் எப்படி அமன் நம்மளோடு உறவாக இருக்கிறார் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்கு ஐந்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர் உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர் நாயகர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிற சமயத்தில் ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில வேதாமத்தில் ஹஸ்பண்ட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உன் கணவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உன் சிருஷ்டிகரே உன் கணவர் உன் நாயகர் அவர் தகப்பனாக இருந்தார் பொழுது உன் கணவராக இருக்கிறார் நான் பார்த்த வேலையில ஒரு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து முதல் வயதுல இருந்து நம்ம இந்திய தேசத்தில் பெண்ணின் திருமண வயது இருபத்தொன்று நம்ம இருபத்தைந்துன்னு வச்சுப்போம் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தகப்பனார் சுமந்து கொண்டு வருகிறார் வளர்க்கிறார் அதற்கப்புறம் இருபத்தைந்து வயதிலிருந்து அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் நம்ம வைத்தோம் என்றால் நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் கணவர் அதற்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தை சுமக்கிறார் அமன் ஆண்டவர் அமன் ஹாலலூயா ரெண்டு விதத்திலும் அமன் தகப்பனாகவும் கணவராகவும் இருந்து நம்மளை கடைசி வரைக்கும் நடத்துகிறார் ஆம அல்ல லோயா தகப்பண்டைய குணாதிசயம் என்னன்னா தன் பொண்ணு கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் வரவே கூடாதுன்னு பார்ப்பார் ஆம ஒரு சூட்டு கண்ணீர் வந்துடக்கூடாதுன்னு தகப்பண்டைய எண்ணம் கணவருடைய எண்ணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வீட்டில் ஒரு பொருள் குறையப்படக்கூடாது என்பது தான் எண்ணம் ஆம பார்த்து பார்த்து எல்லா தேவைகளையும் செய்து முடிக்கிறவர் ஆம 
ஆண்டவர் உங்கள் கண்ணில் கண்ணீர் வரக்கூடாது பார்ப்பார் உங்கள் குறைகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார் ஆமே ஹலோ லூயா ஆண்டுபடி நாம மயிமைப்படுவதாக அமேன் பெய்ப்பார் அமேன் ஹாலோ லூயா உங்களுக்கு தகப்பனாகும் உங்களுக்கு கணவராக இருந்து உங்களை நடத்த அவர் வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் ஆமே ஹலோ லூயா நம்ம மீட்பரை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா சந்தோஷப்படுத்தணும்னா சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது சில காரியங்களை செய்யணும் அதை வேகமாக நாம் பார்ப்போம் நம்ம மீட்பரை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது சில காரியங்களை செய்யணும் முதலாவது எதை செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் குறித்து பார்ப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலேருந்து முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தையும் நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலேருந்து முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அதற்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் தேவன் தங்கள் கண்மலை என்றும் தேவன் தங்கள் கண்மலை என்றும் உன்னதமான தேவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும் உன்னதமான தேவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் ஆனால் இல்ல இது ஏற்கனவே வாசித்தோம் மறுபடியும் சொல்லு அவர்கள் எல்லாம் நினைவு கூர்ந்தாங்க சந்தோஷம் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க நினைவு கூர்ந்த பிறகு ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் வாயினால் அவர்கள் தங்கள் வாயினால் அவருக்கு இச்சகம் பேசி எப்படி போடுவதற்கு இச்சகனா அவருக்கு விரோதமா பேசி அவருக்கு இச்சகம் பேசி தங்கள் நாவினால் தங்கள் நாவினால் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள் எப்படி போடுவதற்கு அவரிடத்துல பொய் சொன்னாங்க மனசுக்குள்ள ஒண்ணு நினைக்கிற ஆனா வாயில வருது ஒண்ணு வாயில வெறும் சோத்திரமா வருது ஆனா மனசுக்குள்ள கோபம் அவ்வளவு பொங்கிக்கிட்டு வருது என்ன பண்ண முடியும் வாயினால சோத்திரம் வருது கசப்பும் இனிப்பும் இல்லை தண்ணீர் ஒரே கிணறுல வராது ஆண்டவர் அதான் சொல்லுகிறாரா அது சோத்திரிக்கணும் எல்லா நேரத்திலும் ஆண்டவரை சோத்திரிக்கணும் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமாம் மனுஷர் கைவிட்டலாம் ஆனால் கத்தர் கைவிடலை உங்கள் கூட இருக்கிறா நான் உதவி பண்ணுறேன்றார் அப்படி இருக்கிறப்ப கோவப்பட்டு காரியத்துக்கு எடுத்துடாதீங்க ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அவர் பொருட்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே அலலோயா மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்காது ஆனால் நீங்கள் கோவப்படுறதுனால தேவனுடைய நீதி நடக்காது கத்த செய்யணும்னா நீங்கள் அமைதியாக இருந்து கத்தர்களில் ஒப்பு தரணும் ஆ அப்புறம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் அவர்கள் இருதயம் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள் அவர்கள் இருதயம் அவரிடத்தில் நிலை வரப்படவில்லை அவர்களுடைய இருதயம் அவரிடத்தில் நிலை வர சரியா இல்லை பத்து இடத்துல பத்து இடத்துல பத்து இடத்துல வச்சு கடைசி ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஆண்டவரை நான் என்னென்னவோ செஞ்சு பார்த்துட்டேன் இப்போ முடியல அதனால நான் உண்மைட்ட வந்துட்டேன் ஏன் ஆரம்பத்திலே வந்திருந்தா ஆண்டவர் நேர்த்தியாக செஞ்சு முடிச்சிருப்பார் இப்பயும் நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பார் ஆனால் ரொம்ப மோசமாக இருக்காது இப்போ ரொம்ப மோசமாக ஆயிடுச்சு இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வந்து கந்திர கோலமாக இருக்க ஆண்டவரை பிச்சு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகிறோம் அப்படியே இல்லை ஆரம்பத்திலே ஆண்டவர்கிட்ட போங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கள் இருதயம் அவரிடத்துல நிலைவரமா இல்லை அவருடைய உடன்படிக்கையில் அவர்கள் உண்மையா இருக்கவில்லை அவருடைய உடன்படிக்கையில் அவர்கள் உண்மையா இருக்கு ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையில உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் தாமதமானாலே நம்மளுக்கு எப்படி வருது மன சங்கடம் ஆயிருது ஆண்டவர் உங்களுடைய வாக்கு தத்தம் தாமதமாகுது ஆண்டவர் உங்களுடைய வாக்கு தத்தம் தாமதமாகுது ஆண்டவர் இன்னும் நிறைவேறல அதுக்கே மன சங்கடமாகுது ஆனா ஆண்டவர் வாக்கு தத்துல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் உண்மையா இல்லை உண்மையாலும் <laughs> கரத்தை மறந்துட்டு இப்போ ஆண்டவரே இது உங்களுடைய கரம் ஆண்டவர் அப்படின்னு கேட்குற நிலைமைக்கு மாறிடுச்சு ஆண்டோடைய காய்களில் ஆணி அடிச்சு அது கூட மறந்தாச்சு அது கூட மறந்துட்டு அப்படி நம்ம இருக்கிறோம் தொடர்ந்து அங்கே பாடப்பட்டுருக்கு அவர் தங்களை சத்துக்களுக்கு விலக்கி மீட்ட நாளையும் அதையும் நினைக்கல என்னைக்கு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செஞ்சார் எந்த அற்புதத்தை செஞ்சார் அதெல்லாம் மறந்தாச்சு இப்போ என் கஷ்டம் எனக்கு பெருசு என் கஷ்டம் இப்போ எனக்கு பெருசு அந்த கஷ்டம் உனக்கு தெரியுமா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து யாராச்சும் ஆண்டவர் விசுவாசிங்க ஆண்டவர் விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என் கஷ்டம் உனக்கு தெரியுமா உனக்கு புரியுமா நீ போயிருக்கியா அந்த பக்கம் உனக்கு வந்தால் தெரியும் 
நிறைய பேர் அதான் சொல்லுகிறாங்க உனக்கு வந்தால் தெரியும் அப்படி சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அவர் கடந்து வந்தவர் ஆம எல்லாவற்றையும் அவர் கடந்து வந்தவர் அதனால் ஆண்டவருடைய கரத்தில் நீங்கள் தாங்க ஆமேன் ஹாலலூயா ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன் ஹாலலூயா ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் நேத்தியா செய்து முடிக்கிற ஆண்டவர் ஆமே வழியே தெரியாம அந்த பாதை வழியா உங்களை கொண்டு வந்துருவார் ஆமே அந்த உபத்திரமே இருந்த மாதிரி இல்லாத வழிக்கு ஆண்டவர் உங்களை அழகா நேர்த்தியா கடக்க செய்திருவார் ஆமே நீங்க மாத்திரம் ஆண்டவர் கையில ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆமே நாலு நோயா நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன என்னென்ன செய்யணும் ஆமே ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பது இருபது நம்ம வாசிப்போம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பது இருபது மீட்பரை சந்தோஷப்படுத்த நம்ம என்ன செய்யணும் வருவார் உதவி செய்வார் நம்ம மனம் திரும்பும் போது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் மனம் திரும்பி என்ன செய்யணும் சங்கீதம் பத்தொம்போது பதினான்கு நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் பத்தொம்போது பதினான்கு நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினான்கு கண்மலையும் என் கண்மலையும் மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே என் மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாய் இருப்பதாக சமூகத்தில் பிரியமாய் இருப்பதாக நம்ம நிறைய நேரத்தில் வாயின் வார்த்தைகள்ல உலக மனிதர்கள் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கு வார்த்தையால இருந்து பேசு ரொம்ப போற பார்த்து பேசுன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அப்போ ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம இருக்கணும் என் வாயின் வார்த்தைகள் என் வாயின் வார்த்தைகள் மற்றவங்க கேட்குறாங்க அது மூலமான ஆண்டோடைய நாமம் பயமைப்படுது அதை நம்ம யோசிக்கணும் மாத்திரமல்ல அதுக்கப்புறம் இருதயத்தின் நினைவு இருதயத்தின் நினைவு யாருக்குமே தெரியாது ஆண்டோர் ஒருவருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அந்த இருதயத்தின் நினைவிலையும் நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும் ஆமாம் இருதயத்தின் நினைவிலையும் நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் போது ஆமாம் ஹலோயா கர்த்தர் நம்ம சமீபமாக இருப்பார் ஆமாம் கடைசி ஐந்தாவது அமேன் என் மீட்பர் என்ன செய்கிறார் எனக்காக என்ன செய்கிறார் என் மீட்பர் எனக்காக என்ன செய்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அவர்களுடைய மீட்பர் வல்லவர் அவர்களுடைய மீட்பர் வல்லவர் அவர் உன்னுடனே அவர்களுக்காக வழக்காடு அவர் உன்னுடனே அவர்களுக்காக வழக்காடுவார் அமேன் ஹால் அலூயா என் மீட்பர் வல்லவர் அவர் ஓன் கூட இருந்து உங்களுக்காக வழக்காடுவார் ஆமாம் உங்களுக்காக வழக்காடுவார் மக்கள்கிட்ட நம்ம வழக்காட போனோம்னா பல வருஷ காலம் முத செல்லணும் ரெண்டாவது பல ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்யணும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்காக வழக்காடுகிறேன் அதை இலவசமாக செய்கிறேன் சீக்கிரமாக துரிதமாக செய்து முடிப்பேன் ஆமாம் நல்ல லூயா அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமாம் ஒரு சாதாரண மனிதர் ஒரு ஒரு இடத்துல போய் உதவியை கெஞ்சி கேட்கிறது இருக்கும் ஒரு பெரிய பலசால உள்ள மனிதர் போய் எனக்கு இது வேணும்னு கேட்குறது இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு சாதாரண மனிதர் போனார்னா அப்போ நான் அப்புறமா செய்கிறேன் சொல்கிறேன்னு மொதல் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க ரெண்டாவது தடவை போனாங்கன்னா அதான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டோம்ல என்ன வந்த சும்மா இந்த பக்கம் வராதுன்னு துரத்தி விட்ருவாங்க அதே இது பலசாலி உள்ள மனிதர் போனார்னா அவரை பார்த்த பார்வையில் என்ன பண்ணிடுவாங்க எதுக்கு சார் வந்திருக்கீங்க என்ன வேணும் அவங்களா தந்து கேட்பாங்க ஆமாம் அது போல் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்தால் ஆமாம் நாள் அலோ ஏன் ஆண்டவர் வழக்காடுவேன்னு சொன்னால் அவங்களா வந்து எல்லாவற்றையும் சரி செய்து போயிடுவாங்க ஆமாம் நாள் அலோ ஏன் இங்கே ஓடு முயற்சி பண்ண வேணாம் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் ஆமாம் அவங்கள பார்த்த விதத்திலே ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் முடித்து விடுவார் ஆமாம் நாள் அலூயா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மத்தையு பதினெட்டு இருபத்தெட்டு பதினெட்டில் வாசிக்க வேண்டாம் மத்திய இருபத்தெட்டு பதினெட்டில் வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லுகிறார் வல்லமை அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது ஒருத்தர் என்னென்னா பெரிய பலவானாக இருந்தாலும் அவர் அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டுவராக இருக்கணும் அப்போல வல்லமை பிசாசிகிட்ட வல்லமை இருக்கு நம்மளை விட பலசாலி வல்லமைன்னா ஆனால் அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டாகும் 
ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வானத்திலும் பூமியில் எனக்கு சகல அதிகாரம் இருக்குன்னு அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தருகிறார் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தில் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தில் அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தருகிறார் மேற்கொள்வதற்குரிய அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அது உங்களை ஒன்றும் மேலே வானத்திலையும் கீழே பூமியிலையும் அது சேதப்படுத்தாது ஆமாம் உங்களுக்கு மந்திரம் வைக்கிறாங்களா உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுறாங்களா அது சேதப்படுத்தாது ஆமாம் யாபேஸ் ஜெபிக்கும் போது அருமையாக சொல்லுகிறார் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதுன்னா ஆமாம் ஹலோ லூயா சேதம் என்னை அணுகாது ஆமாம் என்னை அணுகிறது எல்லாம் நன்மை கிருபைனா என் பின்னாடி வரும் நன்மையின் கிருபையினா ஆண்டவர் நியமிச்சிருக்கிறார் அது மாத்திரம் தான் வரும் தீமை வராது சேதம் வராது எதுவும் வராது ஆமாம் ஹலோ லோயா ஏன் சொன்னால் கர்த்தர் மீட்பர் எனக்கு உதவி செய்கிறார் ஆமாம் ஆண்டவர் நாம பயமைப்படுவதாக ரெண்டாவது மீட்பர் நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறார் ஆமாம் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்று பதினான்கை நம்ம வாசிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்று பதினான்கை நம்ம வாசிப்போம் மீட்பரும் <laughs> ஆண்டவர் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்று அதையும் சேர்த்து கொள்கிறார் அவர் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவர் அமே நாலுயா நம்ம சந்திக்க முடியாது அமே அவர் நம்மளை மீட்டு கொள்ள முடியாது அப்படி நம்ம பரிசுத்தத்தோடு இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த இடத்துல அவர் நான் உங்களுக்காக உங்களுக்காக என்ன போடப்பட்டிருக்கு அவருடைய அறன்களையும் போடப்பட்டிருக்கு ஆங்கில வேதாமத்தில் அவர்களுடைய பிரபுக்களை என்று போடப்பட்டிருக்கு அவர்களுடைய பிரபுக்கள் ராஜாக்கள் அவருடைய ராஜாக்களை என்ன பண்ணுவேன்னா நிர்மூலமாக்கிடுவேன் முடிச்சிருவேன் செஞ்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன போடப்பட்டிருக்கு அவர்களுடைய படவுகளிலிருந்து அற அலறல் சத்தம் அலறல் சத்தம் அவங்க படவுகளிலிருந்து அலறல் சத்தம் படவுகளை வியாபாரம் பண்ணுவாங்க அந்த வியாபாரம் ஓய்ந்து போய் அது அலறல் சத்தமாக மாறும் எல்லாம் எதுக்காக உங்களுக்காக உனக்காக என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆமாம் உங்களுக்கு விரோதமாக எலும்புறவங்க அவங்க எலும்புனாங்கன்னா உங்களுக்கு நஷ்டம் கிடையாது அவங்களுக்கு நான் நஷ்டம் ஆமாம் காரணம் மீட்பர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆமாம் ஹால லூயா அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போயிட்டு ஆமாம் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போயிட்டு இப்போ அது உங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அவர்களை அந்த இதை உண்டு பண்ணுறவர்களை நான் அனுப்பின ஆண்டவர் அனுப்புனாராம் பாபிலோனுக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு விரோதமாக யார் செயல்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு விரோதமாக கத்தர் அனுப்புகிறார் ரமேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் மீட்பர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் ரமேன் கடைசி ஆண்டவர் ரமேன் உங்கள் மீட்பர் என்ன செய்கிறார் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டு பதினேழு வாசிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டு பதினேழை நாம் வாசிப்போம் என்றால் நாம <laughs> 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 ஹலோ லோயா அன்றுபடி நாம அமைப்படுவதாக இந்த இடத்துல பிரயோஜனமானவைகள் என்று போடப்பட்டிருக்கு மறுபடியும் ஆங்கில வேதாகமத்தில் ஐ வில் டீச் யூ டு ப்ராஃபிட் எப்படி லாபத்தை கண் எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கணும் என்பதை நான் உனக்கு கற்றுத்தருவேன் ஆமே எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கணும் எப்படி நீ வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் என்பதை நான் கற்றுத்தருவேன் 
இது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மீட்பர் சொல்லுகிறார் ஆம அதை தெளிவாக அவர் சொல்லுகிறார் ஆம அதை தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஏசையா அறுபதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பதினாறாவது வசனம் பதினேழாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க ஏசாயா அறுபதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பதினேழாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்களாவதுகளின்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்ளவர்
இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி செய்யுமே ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்ங்க அதை இந்த நாளில் செய்யுங்க நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போகும்போது ஒரு அற்புதத்தை எங்க மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறது எங்க மீட்பர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதை நாங்கள் காண செய்யுங்க ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்கிறவர் நீ தானே இன்றைக்கு அண்டபுர எங்கள் மீட்பரா நீங்கள் எங்களோடு இருந்து எங்களுக்காக யாமை செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர நன்றி அண்டபுர உமை சோத்தரிக்கிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் அண்டபுர இங்கே மாத்திரம் உயர்த்தப்படுங்க இங்கே ஆளுகை செய்ங்க முற்றிலுமாக நம்ம கரத்தில் தருகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் நூறத்தனையாய் அண்டபுர பலந்தர விடுமா செபிக்கிறோம் ஆற்பத்தை செய்ங்க உயர்த்தப்படுங்க உமக்கை சகல துதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆசீர்வதிங்க நடத்துங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஆம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபே பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் ஸ்நேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்ததிலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துடன் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக